ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேலம் பத்மா சமையல் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாது பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் அழுத்திக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வாழைக்காய் பஜ்ஜி அதை வாங்க எப்படி செய்கிறேன்னு பார்க்கலாம் இந்த வாழைக்காய் பஜ்ஜியில் என்ன ஹைலைட்னால் இந்த பூண்டு போடுறது தாங்க நான் ஒரு டீ கடைக்கு போயிருந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நல்லா டேஸ்ட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்புறம் அவங்ககிட்ட கேட்கும் போது தான் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி பூண்டு போட்டிருப்போம் இந்த வாழைக்காய் வந்து கேஸ்டிக்கு நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த கேஸ்டிக்கும் எடுக்கும்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் சொன்னாங்க அதனால தான் சரி அது உங்களுக்கு நான் செஞ்சு காட்டலான்னு செய்கிறேன் இப்போ அதுக்கு தேவையான பொருள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கடலை மாவு கால் கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அரை டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி கால் டீஸ்பூன் சீரகம் இது வந்து பெருங்காயம் வந்து ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு இது பூண்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு பல்லு வந்து இந்த மாதிரி நல்லா தட்டி வச்சுருக்கேன் உப்பு தேவையான அளவு வாழைக்கா இப்போ பாருங்க மிக்சிங் பவுல் ஒன்று எடுத்துருக்குறேன் அதில் கடல மாவு போடுறேன் அரிசி மாவு போடுறேன் மிளகாத்தூள் மஞ்சள் பொடி சீரகமும் பெருங்காயும் போடுறேன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு போடுறேன் இந்த பூண்டு இது ட்ரையை வந்து இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ தான் உப்பு ஈவன் ஆகும் இப்போ நான் தண்ணி இப்போ மாவு இந்த அளவுக்கு மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் சோடா மாவு கொஞ்சம் போடணும் இந்த மாதிரி ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சோடா மாவு போட்டால் நல்லா சாஃப்டாக ஃப்ளப்பியாக வருது நம்ம ஒரு நாளுக்கு சாப்பிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து பச்சு போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இந்த வாழைக்காயில் அந்த ரெண்டு எண்டி கட் பண்ணிட்டேன் இந்த மாதிரி சீவி வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சு பச்சை எடுத்து போட்டுக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே இருக்கணுங்க இன்னும் உள்ளே வேகாது இப்போ 
திருப்பி போட்டுக்கிறேன் வெந்துருச்சு எடுத்துறாங்க வச்சு பாருங்க நம்ம செஞ்ச வாழைக்காய் வச்சு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இது நல்லா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் டேஸ்ட்டாக நல்லா இருக்குங்க நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணு